Hi friends, this is Divya Kumar and you are watching Learn with DK. Friends, we are discussing the article of the Indian Constitution. We are discussing the article of the Indian Constitution. We are discussing the article of the Indian Constitution. We are discussing the article of the Indian Constitution. We are discussing the chapter of the Indian Constitution. We are discussing the article of the Indian Constitution. We are discussing the article of the Indian Constitution. We are discussing the article of the Indian Constitution. आप अपने लिए चैनल इधर वे सब्सक्राइब जिए द टिल्ला इंगल देव जिए द इस चैनल सब्सक्राइब जिए या अदौड़ अपने नए तारे करना बेल बटन प्रेस जिए की आनंद ने की नंगलों के नेक्स्ट वीडियो निंगल का नोटिफिकेशन आटे ले भिकन दाने सो विल स्टार्ट अप विद द कोड इधर न कोड यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्र using paramilitary special rockets अब हम इधरे आधे ते पदनंद भाग अंगल पढ़ी क्या नला कोड आना अपन नमले पदनंद भाग पढ़ी क्या में डी कॉन्स्टिट्यूशन डे बुस्तक मारने दिन गले मुन्नल कारण ना दे क्लियर अल अब वो नाम अत्ते भाग में दा बरेन्द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इन दिनों के बड़े कारण साधी कुन्नो पार्ट वन पार्ट वन परायन ना दे यूनियन अपन तो हम लोग ने चौथी कारण डे परिश्रम के पार्ट वन इंदान का निकल ना दे ओके इंदान का पार्ट वन परंगे रीकन ना दे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आना पार्ट वन परंगे रीकन ना दे क्लियर सो आदो उन्नत मुदल नाली वेरी के ला आर्टिकल आना यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को रिच्च परायन ना दे इ from US using paramilitary special rocket अब you can can ले C आना C इन वाले इंबेड आना अद citizenship ने कुरीचान परंजी रीकन्द पावरत्ते ते कुरीचान परंजी रीकन्द अंज मुदल पदनं वाले इला आर्टिकल आना पावरत्ते ते कुरीचे परंजी रीकन्द citizenship ने कुरीचे परंजी रीकन्द उरी कार्य मनस लगा citizenship ने कुरीचे ला एल्ला अधिकारों पार्लिमेंटल निश्चित तमान उरी पार्ट टू इन्दु पर इन्दु अंदर ना सिटिजनशिप इन्दु हमारे पार्ट थ्री लेक पुण्य अब आ कोड नोड पर याने यू कैन फ्लाइ डायरेक्टली फ्रॉम ना ना फ्लाइ याना फ्लाइ ये डे एफ इन्दु पर इन्दु अंदर ना फंडामेंटल राइट्स माउली का माया आवागास यंगल फंडामेंटल राइट्स Clear. This fundamental rights are very important. There are two things that we have to say. Part 3 is fundamental rights. If you have fundamental rights, you will have to say that 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 you will have to say that. How many fundamental rights are there? We will have to say that there are 6 fundamental rights. Clear. We will not have to say that. We will have to say that we will have to say that. This is the first thing that we have to say that. अदले एक तो प्रधान पट्टा एक कार्य में नवरेन्द्र मुप्पत्रंडा में ताना रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट कंफर्ड बाय दिस पार्ट अब नमल्ड का फंडामेंटल राइट्स वायलेट चाहिए आना तुम देखल निंगल के डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट दियो हाई कोर्ट दियो समी भी क्या में नलों दाना मुप्पत्रंडा परंजी रीकन अदाना इतना उरी व्यक्ति के नेहरे टे हाई कोर्ट दे इलम आर्टिकल मुप्पत्रंड प्रगारम उरी व्यक्ति के नेहरे टे सुप्रीम कोर्ट दे इलम फंडामेंटल राइट्स वायलेट चाहिए आनंगल पोगा उन्नत आने क्लियर अले अब हम मनसला का so again I am remembering you the fundamental rights okay you can fly fundamental rights part three fundamental rights आने okay इन नमल पोगुन्नो पार्ट फोर पार्ट फोर यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम डायरेक्टली ले डी आने डायरेक्टी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी इन द बारे में डायरेक्टी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नमल कड़म डट तेरी किन्दा आयरलैंड माध्यम के लाना नमल फंडामेंटल राइट्स कड़म डट तेरी किन्दा � கோர்ட்டில் 
സമീപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇത് നോൺ ജസ്റ്റിഷ്യബിളാണ് ജുഡീഷ്യറിയെ സമീപിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം നോക്ക് നാൽപ്പത്തിനാല് പറയുന്ന നോക്ക് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഫോർ സിറ്റിസണിനെ കുറിച്ച് നാൽപ്പത്തിനാല് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതി നമ്മളുടെ ഒരു സിറ്റിസണിന് അത് കോടതിയിൽ പോകാൻ സാധ്യമല്ല അതാണ് ഡി പി എസ് ബിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നാലാമത്തെ കഴിഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് ഡി പി എസ് പി യു ക്യാൻ ഫ്ലൈ ഡയറക്ട്ലി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഇനി പാർട്ട് നാല് എ ആണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ കോഡ് ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു യു ക്യാൻ ഫ്ലൈ ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ഫ്രമിലെ എഫ് ആണ് അത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് നാല് എ ആണ് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് അൻപത്തി ഒന്ന് എ അതിലാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം സ്വരൺ സിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് പാർട്ട് ഫൈവ് യൂണിയനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താ കോഡ് എന്താണ് യു ക്യാൻ ഫ്ലൈ ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം യു എസ് യു എസിൻ്റെ യു ആണ് യൂണിയനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ഭാഗമാണ് അമ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുകയാണ് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നോക്കിയോ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് വരെ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നോക്കുക നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ യൂണിയനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇനി യൂണിയൻ കഴിഞ്ഞ തൊട്ടടുത്ത് എന്താണ് പാർട്ട് സിക്സ് ആണ് പാർട്ട് സിക്സ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കോഡ് എന്നോട് പറഞ്ഞ് യു ക്യാൻ ഫ്ലൈ ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം യു എസ് യു എസിൻ്റെ യു യൂണിയൻ ആണ് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് മുതൽ ആർട്ടിക്കൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് വരെ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് വലിയൊരു പാർട്ടാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് വരെ ക്ലിയർ അല്ലേ സോ കൊണ്ടോ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് വരെ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഭാഗമാണ് പാർട്ട് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്ത പോട്ടെ പാർട്ട് സെവൻ പാർട്ട് സെവൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ പാർട്ട് ബി ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂള് അപ്പം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഭാഗം ആ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷെഡ്യൂള് റിപ്പീൽ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റിപ്പീൽ എടുത്ത് കളഞ്ഞൊരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വറിയിടാവേണ്ട ഇനി നേരെ പോകുന്ന പാർട്ട് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ക്ലിയർ അല്ലേ പാർട്ട് എയ്റ്റ് പറയുന്ന യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിറ്ററി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ കോഡ് എന്താണ് യു ക്യാൻ ഫ്ലൈ ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം യു എസ് യൂസിങ് യൂസിങ് എന്നുള്ള എൻ്റെ യു ആണ് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ഓർക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ അത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് റിപ്പീൽഡ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് പാർട്ട് നയൻ ആണ് പാർട്ട് നയൻ പറയുന്നത് പഞ്ചായത്താണ് അപ്പം എന്താണ് യു ക്യാൻ ഫ്ലൈ ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം യു എസ് യൂസിങ് പാരാമിലിട്ടറി പാരാമിലിട്ടറിയുടെ പി ആണ് അത് പഞ്ചായത്ത് നോർക്കുക അപ്പം നയൻ ആണ് പഞ്ചായത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഓ വരെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അധികം ചോദിക്കാറില്ല ഈ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പേരുകളൊന്നും അധികം ചോദിക്കാറില്ല അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വറിയിടാവേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഓ വരെയാണ് പഞ്ചായത്തുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാ അപ്പോൾ പാരാമിലിട്ടറിയുടെ എം ആണ് ഇനി ദാറ്റ് ഈസ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ പാർട്ട് നയൻ എ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ പാർട്ട് നയൻ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത പാർട്ട് നയൻ എ ആണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അപ്പോൾ പത്തായിട്ട് എടുക്കരുത് പാർട്ട് നയൻ എ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പി മുതൽ അതിങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സെഡ് ജീ വരെ പോവുകയാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് നമ്മളുടെ കോഡിനകത്ത് നമ്മളുടെ കോഡിനകത്ത് പാർട്ട് ഒമ്പത് ബി ഉണ്ട് അത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് നമ്മളത് പാ കോഡിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കുക പാർട്ട് ഫോ നയൻ ബിയും കൂടി ഉണ്ട് അത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി പാർട്ട് ടെൻ എ
ഇത് ഓർക്കുക ഇത് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലിയർ ആണ് സംഭവം അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനകത്ത് ഫോർ എ ഉണ്ട് ഫോർ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഫോർ എ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് നയൻ ആണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി നയൻ എ ഉണ്ട് അത്ര ഓർക്കുക പിന്നെ എന്താ ഓർക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഓർക്കേണ്ടത് പാർട്ട് സെവൻ റിപ്പീൽഡ് ചെയ്ത ഒരു ഭാഗമാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഇത്രയും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക സോ ഇത്രയും മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് സോ നമ്മൾ അടുത്ത കോഡുമായിട്ട് അടുത്ത പാട്ടിൻ്റെ കോഡുമായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരും ടിൽ ദൻ ബൈ ബൈ